నేను ఈ ఉల్లిపాయ కొండం కోసం యూ టర్న్ తీసుకొని లోపలికి వచ్చి మరీ ఈ షాప్ దగ్గరికి ఉన్నాను యాక్చువల్లీ మేము ఉండేది ప్రగతి నగర్లో స్పెషల్లీ ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయేమో అని ఉల్లిపాయల కోసం ఇంత ట్రావెల్ చేయాలి ఆహా నేను అలా ఏం అడగలేదండి తెలిసిందే కదా గత వన్ మంత్ నుంచి ఇలానే ఉన్నాయి రేట్లు ఆలోచించి ఆలోచించి వాడుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అడిగానండి వన్ ఫార్టీ చెప్పారు సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ వీళ్ళు నైంటీ అన్నారు ఉల్లిపాయలు ఏంది వంట అవ్వదండి ప్రతి కర్రీలో ఉల్లిపాయ మ్యాండేటరీ ఇదే రేటు కనుక ఉంటే మనం కంపల్సరీ ఫుల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ కర్రీ ఇంకా ఉల్లిపాయ లేకుండా తినడం టేస్ట్లెస్ అయిపోతుంది సో తగ్గాలని కోరుకుంటున్నాను అంతే నూట ఇరవై రూపాయలు కాడికి కొనాలంటే సామాన్య ప్రజలు కొనలేరు ఉల్లిపాయ షార్టేజ్ బాగుంది ఎందుకు ఉందంటే మహారాష్ట్ర ఎక్కువ మన నాసిక్ నుంచి ఎక్కువ వస్తుంది తర్వాత కర్నూలు వస్తుంది ఈ రెండు స్టేట్లలో కూడా రెండు మా ఆంధ్ర అండ్ మహారాష్ట్రలో దెబ్బతింది పంట వర్షాలు పడి బాగా లేకపోతే ఇంత రేటు రాదు వాస్తాను కానీ గవర్నమెంట్ ఇంత కూడా పట్టించుకోవట్లా ఏంటి ప్రత్యామ్నాయం ఏం చేయాలా ప్రజలకు ఏం చేయాలి ఓవర్ మాటలు చెబుతారు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు అది చేస్తాం అది చేస్తాం అని చెబుతారు కానీ ఎవడో అసలు పట్టించుకునే నాదుడే లేడు నేను నెలకి బస్తాను అరు వాడతా ఓకే హాస్టల్ నాది ఓకే ఇప్పుడు పది కేజీలు వాడా బస్తానారా బదులు పది కేజీలు వాడా ఏదో ఒక ఉల్లిపాయ ఒక మొక్క ఇటు అప్పుడు ఎంత పన్నెండు పద్దెనిమిది ఇరవై రూపాయల లోపు ఉండేది ఇప్పుడు వంద రూపాయలు నూట ఇవాళ నూట నలభై చెబుతున్నాడు మరి ఆయన ఏం చేస్తే సమస్య ఇదంటే కొంత యాక్చువల్గా బ్లాక్ మార్కెట్ ఉండొచ్చు అనే నా అభిప్రాయం కొంత దాసేసి రేట్లు బాగుండే కదా చిన్నగా పది బస్తాలు పది బస్తాలు తెచ్చుకొని ఆ రేటు కమ్ముకుంటున్నారు అదొకటి నియంత్రణ చేయాలంటే ఎవడు చేయలేడు గవర్నమెంట్ చేయలేదు నా తెలిసి ఎందుకంటే ఆఫీసర్ పర్ఫెక్ట్ రూట్ చేయరు వాళ్ళకి తెలుసు ఏడు ఉంటాయి ఏందని కానీ చేయరు మా గవర్నమెంట్ స్పందనే లేదు కదా ఈ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ స్పందనే లేదు దాని మీద అసలు మటుకు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఊరు లేరు ఎవరు ఆ వ్యవసాయ మార్కెట్ ఆయన ఎవరు మినిస్టర్ ఎవరు సమ్ ఎవరు నా ఐడియా లేదు కరెక్ట్గా ఆయన కానీ ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఈ సమస్య ఏంటంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఏమో పావు కేజీ అర కేజీ కొనుక్కొని వేసుకుంటారు ఇట్స్ బెటర్ టు స్టాప్ ఈటింగ్ ఆనియన్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఉల్లిపాయలు వాడే బదులు మానేస్తే ఇంకా బెటర్ కదా గతంలో వందకి నాలుగు కేజీలు ఐదు కేజీలు కొనేవాళ్ళు ఇప్పుడు కేజీ కూడా రావట్లేదు వంద రూపాయలు డిమాండ్ సప్లై కాపి వ్యాపారస్తుడు ఎలాగా పెంచేస్తుంటే పెరిగిపోదు కదా వన్ డే టూ డేస్ పెంచుతాడు కానీ డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్ మేబీ హోర్డింగ్ సో మీకు ఇట్స్ బెటర్ టు పోస్ట్ పోన్ ది అంటే లైక్ కన్జంప్షన్ తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్గా రేట్లు తగ్గుతాయి వాట్ గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఫర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఏదో వన్ డే ఒకటి రెండు ఇష్యూస్ అంటే చేయగలరు కానీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ అంత అంతకుండా ఇంకేం లేదు మరి అక్కడ ఆంధ్రలో ఏమో ఇరవై నాలుగు రూపాయలు చేసేస్తున్నారు జగన్ ఇక్కడ కూడా మా కేసీఆర్ గారు చెప్పాలి ఎక్కడ కొనగలదు ఉల్లిపాయలు కొంటలేదు కదండి ఉల్లిపాయలు కొంటలేదు కదా కూరగాయలు ఇక పప్పులు అయ్యి ఉల్లిపాయ వేసుకుంటారంటే మానేస్తున్నారు అందరు కేజీ వంద రూపాయలు అమ్ముతున్నారు ఏమో కొడవంచులు దాచినట్టున్నారు ఉల్లిపాయలని దాని గురించి రేట్ పెంచినట్టున్నారు వర్షం వల్ల ఎలా ఉన్న పంటను వ్యాపార వస్తువులు దాచి బ్లాక్ మెయిల్ బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్మడం వల్లను రేటు పెరిగినట్లు దీనికి కొంత మీడియా ప్రచారం కూడా అదనంగా ఉంది ఈరోజు అక్కడ ఏ మార్కెట్ జరిగింటే అది చెప్పడము రేపుంగా పెరగడము పత్రికలు మీడియా కూడా కొద్దిగా ఏదో అధిక ప్రచారం ప్రచారం కూడా ఇస్తున్నాయి అదే కిలో తీసుకున్నవాడు పావు కిలోను అర కిలోనే తీసుకొని అందరూ ఇప్పుడు ఈ యొక్క రేట్ పెరగడం వల్ల కొద్దిగా మంది రైతులకు మేలు ఉంటుంది తర్వాత ఏదైనా కొని తినే వాళ్ళకు కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది రైతులకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న రైతుకు రేట్ వచ్చినట్లే కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎంతో కొంతమందికి ఉన్న మా రైతులకు మార్కెట్లో రేట్ ఉన్నట్లు వర్షాల వల్ల పంట తగ్గిపోవడము తర్వాత రెండోది ఈ బ్లాక్ బ్లాక్ మార్కెట్ ఉన్న సరుకును దాచి వ్యాపారస్తులు అధిక రేట్లకు అమ్మడం అక్కడ పోయి కొనాలంటే వన్ టెన్ నైంటీ తొంభై రూపాయలు అట్లా చెప్తురు ఎనభై రూపాయలు ఈడ తీసుకొచ్చి అమ్మనికి పోతే ఎనభై రూపాయలు కూడా అమ్మలేకపోతున్నాం డెబ్బై రూపాయలు అరవై రూపాయలు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది ఏదో సెకండ్ క్వాలిటీ పట్టుకొచ్చి దీనికి కారణం ఏంది మరి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఉల్లిపాయ లేదు బయటకు వెళ్ళి తెప్పిస్తున్నాము రేట్లు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇలాంటివి చెప్తుంటారు అక్కడికి వెళ్ళి అంటే మేము అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చిన దాని మీద ఇక్కడ రెండు రూపాయలు చూసుకొని అమ్మేస్తుంటాం అంతే ఒక టూ రూపీస్ మూడు రూపాయలు చూసుకుంటాం ఇంకా అట్లా తక్కువ రెండు కిలోలు కొనేవాడు ఒక కిలో కొంటున్నాం ఇంకేం
ఇప్పుడు ఏం లేదు పొద్దంత కూకుంటే ఒక నాలుగు వందలు కూడా దొరకడం లేదు ఈ రేట్ల మీద ప్రభుత్వం ఏం మాట్లాడాలి ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడలేం గరీబులను మాత్రం ఏం రూపాయి దొరకకుండా చేస్తారు నాలాంటి వానికి బతుకు తెరువు లేకుండా అవుతుంది ఇలా మరీ ఎక్కువ రేట్లు పెడితే కూడా ఆ డ్యామేజ్ వెళ్ళడం ఏదో కొత్త పాయన పట్టుకొచ్చారు క్వాలిటీ అన్నా మంచిగా ఉంటే రూపాయి ఎక్కువైనా మనం కొనే మంది వెనక క్వాలిటీ వెళ్ళిపోతుంది కదా డ్యామేజ్ దానివల్ల మాకు కూడా ఏం గిట్టుబాట్లు అయితే లేవు అమ్ముకుంటే కూలి కెడతలేదు సుశీతానికి అంటారు కస్టమర్స్ అయ్యి మొన్న అయితే నాకు యాభై రూపాయలు వేసావు ఈరోజు అరవై చెప్తున్నావు ఏంటి అని అంటుంటారు వచ్చిన కస్టమర్స్ అంతే ఆ ప్రాబ్లం తప్ప ఏం లేదు ఇక్కడ అమ్మ రేటు పెరిగింది ఏం చేయమంటారు మా మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అక్కడ రేటు పెరిగింది ఇక్కడ మేము రూపాయలు చూసి అమ్మేవాళ్ళమే మేము మాత్రం ఏం చేయలేము మీరు మొన్న అడిగిన రేటుకి అడిగితే మేమే ఇలా ఇవ్వగలం అక్కడ రేటు ఎక్కువ అవుతుంది తెచ్చాము రెండు రూపాయలు చూసుకొని అమ్మడే మరి తెచ్చుకొని మేమైతే మొత్తం తినలేం కదా నష్టపోలేం కదా దాని డబ్బులు దానికి వచ్చిన సార్ని అమ్మేస్తున్నాం నూట ఇరవై అమ్ముతున్నాం అయినా పబ్లిక్ తీసుకోవట్లేదు రావట్లేదు ఎదరికి పబ్లిక్ ఇది నూట ముప్పై రూపాయలు కొన్నాం నూట ముప్పై రూపాయలు అమ్ముతున్నాం మా కిట్టుబాటు కావట్లేదు అసలు పబ్లిక్ క్లియర్ కదండి కొనట్లేదు పబ్లిక్ ఎక్కువ రేటు కాస్ట్ అయిపోయి కొంటలా మేము రోజు పది బస్తాలు అమ్మేవాళ్ళం ఇవాళ బస్తాకు పడిపోయింది బస్తా కూడా సీల్ అవ్వట్లా ఈ కుర్రల జీతాలు రెంట్లు చనిపోతే లాస్ వస్తుంది అసలుకి గంజలు అంటే పోటీ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ బీట్ పెడతాడు బీట్లో పాడుకోవాలి బీట్లో పాడుకుని అమ్మాలి ప్రొడక్షన్ లేదండి మెయిన్ అగ్రికల్చర్ని గవర్నమెంట్ లైన్లో తీసి దాన్ని పెంచితే ఈ తగ్గుతుంది అది ఎక్కువ ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా చెప్తున్నాయి తప్ప అమ్మాలో తీసుకురావట్లేదు అది అది అమ్మ రైతుకి అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేస్తారో అప్పుడు ప్రొడక్షన్ పెరిగి తగ్గుతుంది మాకు తెలియదు సార్ ఇక్కడైతే పార్టీ రూపీస్ అందరికైనా అందరికి అందరట్లా ప్రభుత్వానికి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన వసతులు అన్నీ ఏర్పాటు చేస్తే అగ్రికల్చర్ పెరిగి ఉల్లిపాయలు ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ కదా కూరగాయలు అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా పెరుగుతాయి పెరిగి ఆ రైతుని వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఏదో స్కీములు పెడతాయి తప్ప స్కీముల వల్ల రైతుకి ఏం వరగదు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ